வணக்கம் மீண்டும் உங்களை தான் மணிப்பேச்சல் சந்திக்கிறதுல எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி இப்போ வந்து மார்க்கெட் ரொம்ப விழுந்துட்டு இருக்கு இந்த போன ஒரு வாரத்தில் மெயின் இண்டெக்ஸ் விளையாட்டாலும் மிட் கேப் அண்ட் ஸ்மால் கேப் ஸ்டாக்ஸ் நிறைய விழுந்துருக்கு இன்னும் விழும் இன்னும் விழத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் இப்போ நீ இன்னும் விழுந்தால் எந்த கம்பெனியை தான் வாங்கலாம் வாங்கலான்னு பார்க்கணும் ஒரு வருஷத்தில் இன்னும் ஒரு இருபது பர்சன்ட் விழுந்துருச்சுன்னா நம்ம வாங்க ஆரம்பிக்கணும் அது மாதிரி இடத்துல எது மாதிரி கம்பெனியெல்லாம் வாங்கலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு சிம்பிளாக இப்போ ரெண்டாயிரம் கம்பெனி இருக்குது முதல் ஒரு கம்பெனி நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம் ஒரு ஈஸியாக ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு பாயிண்ட் நான் சொல்கிறேன் இந்த நாலு அஞ்சு பாயிண்ட்டு நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா முதல்லையே இந்த ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் பார்த்த உடனே தெரிஞ்சிடும் இந்த டெஸ்டெல்லாம் பாஸ் ஆச்சுன்னா அந்த கம்பெனியை டூ லிஸ்ட்டில் வைங்க இந்த கம்பெனியெல்லாம் ஃபெயில் இந்த லிஸ்ட்டில் இந்த இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் மீட் பண்ணலனா அந்த கம்பெனியை ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுங்க அப்படி என்ன கண்டிஷன்ஸ் முதல்ல அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன் கம்பெனி எவ்வளோ கடன் வாங்கியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்னு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ஒரு ஃபிகர் இருக்கும் அந்த ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் நூறு கோடி ரூபா இருந்தால் அந்த கம்பெனி இருபத்தஞ்சி கோடி ரூபாய்க்கு மேலே கடன் இருந்தால் அந்த கம்பெனியை வாங்காது அதாவது நூறு ரூபாய்க்கு ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் இருந்தால் இருபத்தஞ்சி ரூபாய்க்கு மேலே கடன் இருந்தால் அந்த கம்பெனி நம்ம வாங்கக்கூடாது இது முதல் ரூல் கம்பெனி கடன் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா அதை வாங்கலாம் ரெண்டாவது ரூல் பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க வாங்காதீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து டாடா மோட்டர்ஸ் பெரிய கம்பெனி அவனுக்கு ஆட்டோ பார்ட்ஸ் சப்ளை பண்ண அவனுக்கு பேரிங் சப்ளை பண்ணுறவங்க அவனுக்கு ஆக்சல் சப்ளை பண்ணுறவங்க அவனுக்கு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் சப்ளை பண்ணுறவங்க வாங்காதீங்க ஏன்னா மோட்டர்ஸ் கம்பெனி டாடா மோட்டரே ரொம்ப கட்டத்தில் இருக்குது இது மாதிரி சமயத்தில் அவனுக்கு சப்ளை பண்ணுற கம்பெனி நீங்கள் போய் வாங்கினீங்கன்னா இன்னும் கட்டத்தில் இருக்கும் அதனால் பி டு பின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ் சப்ளை பண்ணுற கம்பெனி பக்கத்துலேயே போகாதீங்க ஒன்லி பிஸ்னஸ் டு கன்சியூமர் போன்ற கம்பெனியை பார்த்து வாங்குங்க பிஸ்னஸ் டு கன்சியூமர் பார்த்து வாங்கினீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அதாவது என் கஸ்டமரை டைரெக்டாக டீல் பண்ணுற கம்பெனியை தான் நம்ம வாங்கணும் இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸா இதுலேயே நான் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் உங்கள் ஒய்ஃபோட இல்லை உங்கள் ஹஸ்பண்டோட ஷாப்பிங் போட்டு நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்குவீங்க அந்த நீங்கள் வாங்குகிற பாப்புலர் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டூத் பேஸ்ட்னா இதை கோ கோல்கேட் இல்லாட்டா ஹிந்துஸ்தான் யூனிலீவர் வாங்குவீங்க ஷாம்புனா கோல்கேட் இல்லாட்டா சாரி ஹிந்துஸ்தான் யூனிலீவர் இல்லாட்டா காட்ரேஜ் இல்லாட்டா ஐடிசி இது மாதிரி ஏதாவது கம்பெனியில் வாங்குவீங்க இது மாதிரி கம்பெனியெல்லாம் நீங்கள் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் மூணு நான் மூணாவது பாயிண்ட்டு ப்ராஃபிட்ஸ் ஏர்னிங்ஸ் ரேஷியோன்னு இருக்குது அது எப்படின்னா ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர் ஒரு ஷேருக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட்டுங்கிறது ஒரு ஃபிகர் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ப்ரைஸ் ஒரு இப்போ மார்க்கெட்டில் என்ன ப்ரைஸ் இருக்கோ அதை நீங்கள் இபிஎஸ்ஆல டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு வேல்யூ வரும் அந்த வேல்யூ நார்மலாக நீங்கள் பதினஞ்சு கீழே இருந்தால் தான் நீங்கள் பார்க்கவே பார்க்கணும் ஆனால் சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் ரூல் இருக்குது இப்போ ஐடிசிங்கிறது ஒரு எக்ஸப்ஷன் டு ஒரு ரூல் அது மாதிரி எக்ஸப்ஷன்ஸை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பேசலை பதினஞ்சு கீழே இருக்கிற கம்பெனியை பாருங்கள் பதினஞ்சுக்கு மேலே இருக்கிற கம்பெனியை பார்க்காதீங்க நாலாவது ரூல் பேங்க்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டண்ட் கேட்டகரி இதில் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்கை ஃப்ரீயாக கொடுத்தா கூட வாங்கிக்காதீங்க சார் அவ்வளோ மோசம் ஆனால் ப்ரைவேட் பேங்க்ஸை எப்படி வாங்குறது புக் வேல்யூன்னு ஒன்று இருக்குது புக் வேல்யூங்கன்னா அந்த கம்பெனியோட கடன் பேங்க் எவ்வளோ கடன் கொடுத்துருக்கு டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் போட்டிங்கன்னா அதான் புக் வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க நார்மலாக புக் வேல்யூ கீழே கம்பெனி பேங்க்கை வாங்கினீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது புக் வேல்யூக்கு மேலே பேங்க்கை வாங்கவே வாங்கக்கூடாது ஆனால் இந்த நியூ ஜென்ரேஷன் ப்ரைவேட் செக்டர்ஸ் பேங்க்னால் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக குரூவ் ஆகுதுனா ஃபோர் டைம்ஸ்க்கு புக் ஃபைவ் டைம்ஸ் புக்கு போகுது அந்த மாதிரி பேங்க்கை வாங்காதீங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் நல்ல பேங்க் தான் ஆனால் ப்ரைஸ் இஸ் டூ காஸ்ட்லி நீங்கள் அதில் வாங்கி ஒன்றும் லாபம் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி கோத்தக் மஹேந்திரா ஹெச்டிஎஃப்சி இதெல்லாம் ஆல்ரெடி வெரி க்ளோஸ் வெரி காஸ்ட்லி பேங்க்ஸ் பட் குட் பேங்க்ஸ் ஸோ ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டு புக் வேல்யூ கீழே இருக்கிற பேங்க்கெல்லாம் நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும் அஞ்சாவது என்பிஎஃப்சி பக்கத்தில் போகவே போகாது எந்த என்பிஎஃப்சி எப்படி மாட்டிகிட்டு இருக்குங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது என்பிஎஃப்சினால் நான் பேங்கிங் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி
அதே மாதிரி ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனி ஃப்ளாட் விற்கிறதே கஷ்டம் ஆனால் ஃப்ளாட் விற்கிறவனுக்கு என்பிஎஃப்சி கடன் கொடுத்தா தான் மாறுவான் என்பிஎஃப்சிலாம் கடன் கொடுக்குற நிலைமையில் இல்லை அதனால் கடன் வாங்கி ஒரு ப்ராடக்டை வாங்கணுங்கிற கம்பெனியை வாங்காதீங்க அதான் அஞ்சாவது ரூல் இந்த அஞ்சு ரூலில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ரெண்டாயிரம் கம்பெனியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கம்பெனியை எலிமினேட் பண்ணுறீங்க கடைசியாக நூறு கம்பெனியை மட்டும் பார்த்தா போகிறோம் இந்த அஞ்சு ரூலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மார்க்கெட் இன்னொரு இருபது இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் விழுந்ததுன்னா இந்த ரூல்ஸ் அப்ளை பண்ணி முதல்ல ஒரு நூறு கம்பெனியை கண்டுபிடிங்க மீதி எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோங்கிறத போக போக நான் சொல்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் நோட்டிஃபிகேஷனை தட்டுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் வந்ததுன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதுங்க எங்கள் இமெயில் ஐடி கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது என்னை காண்டாக்ட் பண்ணோன்னா அந்த இமெயில் ஐடியில் மெயில் அமைச்சிங்கன்னா என் ஸ்டாஃப் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க நன்றி வணக்கம்